പൈറേറ്റ്സ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന വലിയ താടി വെച്ച കറുത്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തലേന് വലിയ തൊപ്പി വെച്ച രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് കൂടുതൽ ഈസിയായി പറഞ്ഞ പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരിബിൽ വരുന്ന ജാക്സ് പേരെ പോലെ പക്ഷെ ജാക്സ് പേർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ കാരണമായി ഒരു കാലത്ത് കരീബിയൻ കടലിനെ തന്നെ വിറപ്പിച്ച ബ്ലാക്ക് ബേഡ് എന്നൊരു കടക്കൊള്ളക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോയിറ്റ് സേജ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഇൻ ഫോർ ഹാൻ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് ആണ് കടൽ കൊള്ളക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന രൂപവും ഭാവവും നൽകിയതെന്ന് തുടങ്ങി പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമയിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കകാലത്തും ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബേഡിന്റെ കഥ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചെന്ന് വേണം പറയാം കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടത്തിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒരുപാട് ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതോറും വലിയ രീതിയിൽ വളരുകയും അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പോലെ റോഡോ വിമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനോ ബസ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം കടൽ മാർഗം തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കപ്പൽ യാത്രകൾ അധികമാകാൻ തുടങ്ങി കപ്പൽ യാത്രകൾ അധികമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർക്കായാലും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിലെ മറ്റ് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളായ ക്യാപ്റ്റൻ പോലുള്ള പദവികൾക്കായാലും ആളുകളുടെ ആവശ്യം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കൂടിക്കൂടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരികൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് യൂറോപ്പിലെ പല പാവപ്പെട്ടവരും കപ്പൽ ജോലിക്കാരായി കപ്പൽ യാത്രകളിൽ പങ്കുചേരാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പങ്കുചേരുന്നവർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്നീട് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ജോലിക്കാർക്ക് അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് സഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ചിലർ ജീവനോടെ കടലിറങ്ങി ചിലരെ ചാട്ടവറോടെ അടിച്ചു ചിലരെ ആഹാര മുറിവില്ലാതെ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ അടച്ചു മറ്റു ചിലരെ തൂക്കിക്കൊന്നു അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ ക്രൂരത സഹിക്കാൻ വയ്യാതായ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ കൊന്ന കപ്പലുകൾ കൈയടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇങ്ങനെ കപ്പലുകൾ കൈയടക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീട് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ ചെയ്ത കാര്യം നാട്ടിലറിഞ്ഞാൽ അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കാനും വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം കടൽ കൊള്ളക്കാരായി മാറുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കടൽ കൊള്ളക്കാരനായി മാറേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് എഡ്വേ ടീച്ച് എഡ്വേ ടീച്ച് ആണ് പിൽക്കാലത്ത് ബ്ലാക്ക് ബേഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എഡ്വേ ടീച്ച് എന്നത് ബ്ലാക്ക് ബേഡിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകളോ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബിയർഡിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചും ഇതുവരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് കടൽ കൊള്ളക്കാരനായി മാറേണ്ടി വന്നതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കഥയും നിലവിലുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ വലിയ വലിയ നാടുകളെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കയുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും യൂറോപ്പിലെ ചെറിയ നാടുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ചരക്ക് കപ്പലുകളെ രഹസ്യമായി കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം നാട്ടിലെ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊള്ളയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കടലിൽ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ആയുധബലത്തോടും അംഗബലത്തോടും വരുന്ന ക്യാപ്റ്റന്മാരെ സ്വാധീനിച്ച് ഇവർ കപ്പലുകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ തങ്ങളുടെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത രാജ്യത്തോട്ട് കൊള്ളയടിയ ചരക്കുകളെ ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്നീട് രാജ്യങ്ങളുടെ തലമയിൽ നിന്ന് മാറി ഇവർ സ്വന്തമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കപ്പലുകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യ സമയത്ത് കൂലിക്ക് കൊള്ളയടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട പേരാണ് പ്രൈവറ്റേഴ്സ് അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് പൈറേറ്റ്സ് ആയി മാറിയത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ പ്രൈവറ്റേഴ്സിനെ വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊള്ളക്കാരുടെ എണ്ണവും ആ സമയത്ത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആദ്യം പ്രൈവറ്റിയറായിരുന്നു പിന്നീട് പൈവറ്റായ ഒരാളാണ് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് എന്നാണ് ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ കൊള്ളക്കാരനെ മാറിയ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കപ്പലുകൾ മാത്രം കൊള്ളയടിച്ചിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൊള്ളക്കാരനായ ബെഞ്ചമിൻ ഹാർവലിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി മാറിയതിനു ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള കടൽ കൊള്ളകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കടലിൽ മാത്രം അധികാരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന
ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളെ കൊള്ളടിക്കുന്നതിനോട് ബെഞ്ചമിൻ ഹാർനോലെ എതിരായിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളിൽ ഒരുപാട് തങ്കവും വെള്ളി വില കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തീരുമാനമായിട്ട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കപ്പലിലെ കൊള്ളക്കാരെ എന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ഹാർനോലിനെ മാറ്റി ബ്ലാക്ക് ബിയേഡിനെ ആ മൊത്ത കൊള്ള സംഘത്തിനെ തലവനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിനെ തന്നെ മാറ്റാൻ ആരംഭിച്ചത് വലിയ കറുത്ത താടി വെച്ച് തലയിലൊരു വലിയ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കറുത്തൊരു കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൈ എപ്പോഴും ആയുധങ്ങളോട് വളരെയധികം ഭയാനകമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറുത്ത താടി വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് എന്ന പേര് പിൽക്കാലത്ത് കിട്ടാനും കാരണമായത് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് ഒരു കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ കപ്പലുള്ള ആളുകൾക്ക് കീഴടങ്ങാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കീഴടങ്ങുന്നവരെ മാത്രം ജീവനോടെ അവർ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു കപ്പൽ മാക്സിമം കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതെ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ച ഒരു കപ്പൽ കൊണ്ട് കടൽ കൊള്ളക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതുകൊണ്ടുമായിരുന്നു ഇതേ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് നടത്തിയ എല്ലാ കൊള്ളകളും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കടൽ കൊള്ളക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബിയേഡിന്റെ കടൽ കൊള്ളകളും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒരു സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ബിയേഡിനെ പേടിച്ച് യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വാണിജ്യം വരെ നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ബിയേഡ് കാനഡയിലുള്ള ഒരു തുറമുഖം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് തനിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ മാത്രം തന്നാൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നവരെ വിട്ടയക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു അതേ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർണവും പണവും എല്ലാം വന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും മരുന്നുകൾ മാത്രം വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ആളുകളെ വിട്ടയച്ചു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു രഹസ്യമായി തന്നെ തുടരുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡിന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ബിയേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ വിഷയം അദ്ദേഹം കൊള്ളയടിച്ച സ്വർണവും തങ്കവും വൈരങ്ങളും എല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു ദ്വീപിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ദ്വീപ് ഇതുവരെ നമ്മളാരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇതാണ് ഒരു കാലത്ത് കടലിനെ തന്നെ പിടിച്ചുലച്ച ബ്ലാക്ക് ബിയേഡിന്റെ കഥ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ദിസ് ഈസ് ഏജ് സൈനിങ്